비례대표 경선 부정 파문에 중앙이 폭력 파행 사태까지 이 내용을 겪고 있는 통합진보당의 주요 기반이 민노총이 결국 통진당에 대한 지지를 철회했습니다. 민노총은 통진당 경선 비례대표가 사퇴하지 않으면 지지 철회를 포함해 당과의 관계를 재종립하겠다고 밝혔습니다. 한편 새누리당의 대선 주자인 임태희 전 대통령 실장이 국민적 지탄을 받을 정도로 자격과 품위를 잃은 국회의원의 퇴출 제도 마련을 주장했습니다. 국가 정체성을 부정하는 인사들까지 정당 공천을 통해 국회에 진출하는 것을 막자는 방안을 처음 제기한 겁니다. 네, 민주노총이 조건부 지지 철회 얘기를 했는데 좀 말이 좀 어렵습니다. 좀 풀어서 한번 설명해 주시면 어떨까 싶습니다. 예, 맞습니다. 조건부 지지 철회. 그건 한마디로 지지를 완전히 철회하는 건 아닌데 지금 이 상태에서는 당신들을 지지할 수 없다 이 얘기입니다. 민주노총이 어떤 단체냐 하면 통합진보당에 있어서는 진짜 거의 한 절반 가까이 그 지분을 갖고 있는 그 지지, 지지의 모태죠. 원래 그, 그 전에 민, 통합진보당의 그 전신인 민주노동당을 창당한 주체가 사실은 이 민주노동당입니다. 따라서 민주노동당이 지지를 철회한다는 것은 그야말로 이 상징적으로 통합진보당에 있어서는 굉장히 진보성의 이 정체성을 잃을 수 있는 큰그 상징적인 사건인데요. 근데 지금 현재 한마디로 얘기하면 그 문제가 있는 그 김재현, 이석기 당선자 이런 사람들이 있는 한은 당신들하고 같이 못하겠다. 당신들이 나가면 우리가 다시 들어가겠다. 이런 의미에서 지지, 동, 아, 조건부 지지 체로죠 예, 어제 보니까 이제 회의가 굉장히 오랫동안 해서 그러니까 감론을 박이 있었던 거예요. 10시간 네. 가까이. 어떤 예, 이쪽으로 저, 결정을 하든 저쪽으로 결정을 하든 나름대로 다 유불리가 있기 때문에 그런 거 아니겠습니까? 예. 그럼 배경 좀 한번 설명해 주시죠. 어, 민주노총도 사실 마찬가지로 그 통합진보당과 마찬가지로 그 안에 개파가 여러 개파가 있습니다. 그 안에 이제 그 지금 당권파에 손을 들어주는 개파도 있고 비당권파에 손을 들어주는 개파도 있는데 아무래도 그 지금 통합진보당에서도 이 상식이 이긴 거 아닙니까? 상식이 다수를 점, 원래는 당권파가 다수였지만 이 사건이 터진 뒤에는 아무래도 상식 쪽으로 이제 비당권파 쪽으로 그 몰려가지고 표가 몰려서 이제 비당권파가 이겼는데 지금도 그 민주노총도 마찬가지입니다. 그래서 그 광주 출신이라든지 그 민주노총에 보면 그쪽은 계속 그 당권파 입장을 지지하는 듯한 발언을 했지만 다수가 이거 이 상태로는 지지할 수 없다. 우리가 지금 그 상식적으로 어떻게 저 정당을 지지하느냐 이래가지고 뭐 그. 조건부 지지철에 결정을 그 결정을 하게 됐는데 자 한마디로 얘기하면 이 갈집을 딱 뽑으려고 하다가 또 완전히 뽑느냐 아니면 다시 넣느냐 이거 했는데 그 약간 어중간하죠 왜냐하면 예 완전히 칼을 뽑으려고 하면 집단 탈당을 해야 되거든요 네. 근데 집단 탈당은 안 했다는 거니까 그래서 지금 지지철에 이게 약간 어떻게 보면 좀 정치적인 선언이라고도 할수 있겠습니다. 예, 어제 그 결의한 내용 중에 보니까 그 결의 내용인지 모르겠습니다만 자기 사태를 좀 봐서 우리 좀 민주노총이 제2의 정치 세력화 할 수도 있다라고 예. 하는 내용이 있는데 이 얘기는 그럼 우리가 따로 당을 차릴 수 있다 이렇게 좀볼수 있나요? 예, 물론 그렇죠. <웃음> 지금 저 이석기 김재현 당선자라든, 당선자라든지 문제가 있는 문제가 있는 의원들이나 그 후보들이 그 남아 있는 한 당신들하고는 같이 갈수 없는데 그럼 이 민주노총이 노동자의 그 이익을 표방하는 정치를 항상 이거 그 정당을 가져야 된다는 게 목표 아니겠습니까? 근데 그 만약에 지지를 완전히 철회하게 되면 붕 뜬다 말이죠. 이거 연계를 갖고 있는 정당이 없으니까 그러면 우리의 독자적인 정치 세력을 만들 수도 있다. 이렇게 지금만 이게 그 음포를 넣는 거죠. 아, 네. 굉장히 그 강도 높은 압박이라고 볼수 있겠습니다. 근데 사실은요. 곧 이제 총선도 끝났고 대선은 7개월이나 남았기 때문에 집단 탈당을 하지 않는 한 무슨 뭐이 조건부 지지 철회 이것이 현실적으로 굉장히 어떤 그 어떤 당권파에 대한 그 유인책 내지는 압박책으로 작용할 수 있을까 그기에는 조금 의문도 듭니다. 그 통합진보당 사태는 어쨌든 계속 이제 이야기가 이어지고 있는데 어제는 강기가 위원장이 이석기 당선자를 만나려고 했는데 만나지 않았다. 약속 네. 개인 약속이 있다 하면서 네. 어떻게 돼 가고 있는 건가요? 이석기 당선자가 사실은 그 강기갑 비대위원장 측으로부터 굉장히 만나자 네. 만나자 이랬는데 좀 피해 왔죠. 피해 왔는데 연락도 안 된다 그래서 한동안 그랬는데 어제 제가 그 YTN 그 생방송을 보니까 그 이석기 당선자가 나왔더라고요. 거기서 이제 그 진행자가 아니 그왜안 만나 줍니까라고 하니까 이석기 당선자가 아저안 만나는 거 아닙니다. 저는 빨리 저도 만나서 얘기하고 싶습니다라고 두번 강조를 하더라고요. 네, 그래서 저도 들었습니다. 예, 아 그래서 오늘 저녁에 만나겠구나 싶었어요. 그리고 밤 10시에 어제 만나기로 약속이 됐다는 게 공개가 됐어요. 그런데 그 직전에 
또이 새끼 당선자가 아, 개인적인 사정으로 못 만나겠다. 그래서 일방적으로 또 약속을 취소했어요. 그래서. 이달 말까지 계속 그런 상태가 가는 건가요? 모르겠습니다. 계속 네. 만난 걸 피하면서 어쨌거나 계속 언론을 통해서 네. 나는 뭐 쉽게 말하면 무죄다. 물, 물러나지 않겠다는 입장만 계속 밝히고 있는 거죠. 사실은 한동안 이렇게 얼굴을 드러내지 않고 뒤에서 활동을 했는데 어제는 하루 동안에 방송을 여러 번 출연하면서 주장을 계속 폈거든요. 맞습니다. 근데 이뭐 전략이라고 해야 되나 그런 게 바뀌었다고 봐야 되는지 또 네. 주장 중에서 또 일반인들이 봤을 때 납득하기 좀 쉽지 않은 예. 동의할 수 없는 그런 주장도 예. 굉장히 많이 폈어요. 예. 기본적인 주장은 쭉 사실은 같죠. 예. 우리는 문제가 없는 그 당선자들이다. 저 비대위의 중앙위 결정 저것이 문제가 있다. 이런 식으로 계속 이제 한마디로 사퇴 안 하겠다는 주장을 쭉 펴고 있지만 그 주장을 펴는 방식은 분명히 바뀐 것 같습니다. 어제를 계기로. 네. 뭐냐면 어제 그 전까지는 한 번도 이석기 당선자가 저기, 그 방송이라든지 라디오에 생방송으로 출연한 적은 없습니다. 유일하게 나온 거라면 TVN의 녹화로 나온 게 다인데 어제는 무려 하루, 하루 만에 세번 생방송으로 출연해가지고 방송이, TV든 라디오든 계속 이제 직접 그 적극적으로, 국민, 예, 적극적으로 얘기하는데 그 대국민 직접 선전전으로 좀 전략을 바꾼 것 아닌가 이런 생각이 듭니다. 그 이석기 당선자의 바로 주요 발언들이 많이 문제가 되는 게좀 있었는데 그 중에 뭐 아까 좀 전에 우리 자막으로 좀 보셨습니다. 예. 뭐 나에 대해서 종북 운운하는데 종미가 훨씬 더 문제다. 뭐 이런 발언도 했고 전 세계 어느 나라에도 100% 완벽한 선거는 없다. 그래서 아주 폭력 사태라든가 이런 부분에 대해서 자기들의 책임에 대해서는 일체 인정하는 부분이 없어요. 맞습니다. 이게 참 제가 보면 한마디로 뭐 괴변이라고 사실 뭐볼 수밖에 없는데요. 이게 좀 인식이 이렇게밖에 안 되나 이렇게 나이브한다. 좀 저는 상당히 좀 실망도 하고 어떤 면에서는 절망적입니다. 왜냐하면 전 세계 어느 나라에도 100% 완벽한 선거는 없다. 또 어제는 또 부정이 70%, 50%는 돼야 총체적 부정부실인데 이 정도 가지고 뭘 그러냐 한마디 이런 거예요. 근데 지금 우리 법이란 게요. 옛날하고도 옛날도 사실은 마찬가지지만 지금은 국민들 눈높이라든지 법 적용이 엄격해져 가지고 이런 저 선거 과정에서 문제가 생기면 이게 뭐 10%가 아니라 5%라도 명확한 이 불법이 있으면 그 당선 무효거든요. 근데 저는 어떻게 이런 인식을 갖고 있는지 그러면서 또 스스로는 나는 민주주의자다 이런 말을 하고 있어요. 그렇죠. 국민의 예. 뭐 국민의 뜻도 사퇴 있지 않다 이런 말도 예. 동의할 수 없는데 이제 민주주의자 얘기도 했지만 예. 사실은 이걸 또왜 보수 언론과 진보 언론의 프레임으로 많이 보는 이야기를 예. 하는데 어저께인가 경향신문에 보면 최장 교수 인터뷰를 실은 걸 봤습니다. 예. 거기를 보면. 당권파에 대해서, 그러니까 옛 당권파죠. 거기에 대해서는 민주주의자가 아니다라고 네. 얘기를 명확히 하고 어떻게 보면 원로들도 이런 부분에 대해서 명확한 입장을 밝히고 있거든요. 네. 근데 그런 부분이 좀 안타깝습니다. 그걸 왜안 보고 있는 건지 그리고 왜 그걸 받아들이지 않는 건지에 대해서는 네. 좀 이해할 수 없는 그런 부분이 있어요. 맞습니다. 방금 말씀하신 것 중에 이제 키포인트가 두 가지인데 하나는 이제 먼저 말씀하신 그 자꾸 언론 탓으로 돌린다는 네. 건데 이것이 사실은 언론이 먼저 문제 제기를 한게 아니라 내부에서 통합진보당의 내부에서 사실은 그 경선을 했던 사람들이 해보니까 이런 문제가 있었다고 내부 문제적이 쉽게 말하면 내부 고발자가 나온 거거든요. 네. 그것을 이석기 당선자는 계속 어제 텔레비에 나와가지고 이 보수 언론이 지금 업무를, 업무를 꾸며가지고 우리가 이루기에 처했다. 이런 식으로 계속 얘기를 하고 있어요. 뭔가 사실 굉장히 왜곡하면서 사실 또 그, 그 선전 전략 전술의 이쪽 사람들의 전략 전술을 보면 외부의 적을 만들어가지고 내부의 어떤 약점이나 이런 저 모순을 숨기자 이런 전략 아니겠습니까? 저는 그렇게 보입니다. 또 하나는 네. 민주주의 문제에 있는 내 최장직 교수 말씀도 이 문제가 사실은 이 사상 이념 이전에 민주주의의 기본 절차가 안 지켜졌다. 이게 민주주의의 기본이 선거 아니겠습니까? 그것이 완전히 부정이었고 완전히 부실이었다. 이게 당내 진상조사위원회 공식적인 기구에서 조사 결과 발표된 것인데 그것을 지금 전면 부정하고 있단 말이죠. 그러면서 또 말로는 나는 민주주의자다. 이런 얘기를 하고 있으니까 앞뒤가 영안 맞는 얘기를 계속 예, 오늘 조선일보를 보니까 그 제목이 이런 게 달아놓은 게 있습니다. 민혁당 관련해서 과거 이제 행적에 대해서 이제 뭐 자꾸 질문이 가고 하니까 그 대해서 그 얘기를 하면 항상 나는 민주주의자다. 이런 표현 하잖아요. 그 네. 주제 사상에 대해서 물어보면 여기에 대해서 대답 명확히 하나 있는데 그래서 주제 사상에 반대한다라고 결코 말하지 않는 이석기, 뭐 이런 좀 제목을 하는 게 눈길을 예. 좀 듭니다. 예. 자, 그, 민주노, 민노당을 만들었던 그 원로들이죠. 그, 예. 권영길 그전 대표 등을 포함을 해서 그 민주주의의 원로들이 어제 사퇴를 촉구하면서 이제 민, 저 민노당에도 힘을 좀 실어줬어요. 예. 참, 민노당을 옛날에 2000년 초에 만들었는 그, 쉽게 말하면 민노당, 진보정당의 아버지들이죠. 그, 권영, 
권영길 그전 대표인데 그분은 그 많은 사람들이 네. 알 거예요. 민노당이 처음에 대중정당으로 이렇게 자리매김할 때 이분의 역할이 참 컸습니다. 대부분의 국민이 그 대선 후보로도 나와가지고 100만 표를 넘기고 상당히 조금 뭐 국민 여러분 삶이 좀 나아졌습니까? 네. 이런 그 대선 카페로도 유명해지고 네. 네. 다들 그때만 해도 사람들이 진보정당이 노동자정당이 나와가지고 대통령 출마를 하겠다 그럴 때 약간 거부감 내지는 두려움이 있었던 게 사실입니다. 보수적 특히. 왜냐하면 야, 굉장히 과격하지 않을까. 기존 어떤 사람, 기존에 그 우리가 익히 보던 정치인들, 이 사람들과는 완전히 사고방식이 다르지 않을까 싶었는데 이것을 굉장히 친근한 이미지로 다가가면서 또 예전히 그 이념적으로는 굉장히 어떤 그 노동자, 농민을 대변하면서도 굉장히 부드러운 이미지. 그것으로 대중한테 이게 착근하는데 대중 속으로 파고드는데 굉장히 큰 역할도 한 사람인데 이런 사람들이 나와가지고 어제 쉽게 말하면 당권파한테 당신들이 잘못했으니까 사퇴해라. 그리고 지금 강기갑 혁신 비대위원장 중심으로 뭉쳐라. 그 얘기하는데도 불구하고 안 듣고 있죠. 네. 저는 안 들을 것 같더라고요. 왜냐하면 <웃음> 네. 뭐이 사람들 지금 뭐당 원로 이런 사람 인정하는 쪽이 아니잖아요. 네. 그럼 뭐 그런 그당 원로들 인정하는 것 같으면 중앙 위에서 자기들 공동 대표단을 폭행하고 이런 일은 안 했겠죠. 결국은 그러면 이분들이 다 여의도로 이제 곧 가게 될 거란 얘기인데 예. 어제 임태희 의원도 그 얘기를 전 실장이죠 그 얘기를 했었죠 뭐 퇴출 제도 만들어야 된다 예. 이분들을 염두에 둔 건지 이분들이 예. 막상 들어가면 근데 실제로 그런 제도 만들면 예. 뭐 영향을 미칠 수 있는 건지 그런 게 궁금한데요 예. 그것이 지금 정치권 국회의원들한테 굉장히 큰 위기 의식을 반영한 것이라고 보는데요 어떤 위기 의식이냐 하면 이 사람들이 들어오면 국회의원이 실제로 할수 있는 일이라는 게참 많습니다 예. 일반인들이 생각하는. 것보다 무슨 국방위원회, 행정자치위원회, 네. 뭐 법사위원회 이런 데 가면 대한민국의 안보, 외교 관련 이 기밀 자료에 다 접근할 수 있습니다. 네. 그런 것들이 혹시 이 사람들이 북한과 연계돼 가지고 활동한 사람들이 여러 명이 있으니까 뭐 그런 루트를 통해 가지고 북한 쪽으로 혹시 기밀 자료가 넘어갈 것, 넘어가는 것 아닌가? 근데 어떻게 이런 사람들하고 같이 의정 활동을 할수 있겠는가? 그리고 이런 사람들이 같이 이렇게 상임위에서 앉아 있는 자리에서 내가 함부로 기밀과 관련한 질문조차 할수 있겠는가 이런 위기의식이 실제로 많습니다. 그래서 지금 이거 본인이 사퇴 안 하면 방식이 딱 하나밖에 없죠. 국회에서 제명을 통해서 퇴출하는 방식밖에 없는데 그거는 제적의 3분의 2가 돼야 됩니다. 그거는 지금 300명이니까 국회의원이 200명 이상 찬성해야 되는데 현실적으로 쉽지 않고 그리고 또 그것은 헌법사항입니다. 헌법 개정 문제죠. 법으로 해결할 문제가 아니에요. 그래서 참 현실적으로는 어렵지만 그 현실적으로 어려움에도 불구하고 왜 이런 얘기를 하느냐 하면 그만큼 정치인들이 지금 정치권에 위기의식이 크다. 예, 네, 그렇죠. 그럴 수도 있고, 이분 입장에서 정치적으로 네. <웃음> 좀 이런 발언을 해주신 거 아니에요? 아, 그런 것도 네. 있겠죠. 아무래도 지금. 예, 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 지금 보수 정치인이고 보수 정당에서 네. 이런 얘기를 하면 국민들이 이제 지지하겠다 이런 예, 정치적인 판단도 있었겠지만 네. 저는 그보다도 오히려 예, 지금 이쪽 사람들이 그 국회에 들어오는 것에 대한 그 지금 이 주체 아까도 말씀하셨지만 주체 사상이라든지 그런 그 자기 사상에 대해서 전향했다고 한 한마디도 공개적으로 말한 적이 없는 상태에서 들어오는 것은 실제로는 좀, 문제의식이 예, 있다는 예, 실제로 얘기죠. 위험한 것 아닌가 그럼 뭐 그런 위기의식의 발로라고 봅니다. 같은 야권 연단 민주당 쪽도 그런 그런 인식을 같이 갖고 있습니다. 민주당에서도 문제다. 그런 위기의식 그 걱정을 많이 하는 사, 하는데 그래도 민주당이 그 야권 연대 파트너이기 때문에 실제로 그 그런 그 대출 절차에 들어가면 얼마나 협조할지 그거는 좀 예. 물음표가 남습니다. 예, 같은 야권 연대를 했던 민주당 내에서도 우려 목소리가 나오고 있는데 아무튼 이분들이 뭐 며칠만 지나면 그냥 국회의원 배치를 달기 때문에 걱정이 좀 많이 나오고 있어요. 네, 5월 30일입니다. 예, 같은 입만 열면 뭐 국민을 위해서 뭐 일하겠다고 하는데 하여튼 그 국민의 눈높이 상식에 맞는 그런 정치권이 좀 돼야 될것 같습니다.